المشكله تكفى وين يايبنا؟ عقب يقول احنا نخسر وايد على موسمه وندفع وايد كل يوم بتغير اللوكيشن ما شاء الله وارد ودلع احنا وين يا عبد الله اليوم ايش هذا المكان اللي احنا فيه رسميه؟ احنا في غابه ولا ايه؟ اوه حلقتنا اليوم ايه حلقه اليوم عالم النبات وشي وهل سيكون عنوان ممتع؟ حلقه نار تعال تعال يا شباب جهز سلام عليكم يا جماعة الحلقة الثامنة من الموسم الثاني من برنامج تحدمات أقسم بالله إني مبسوط أقوى برنامج معلومات في العالم نختم الموسم الثاني بحلقة جبارة يا ناس زي شرط الكشخة ها صحيح نسيت حسيت إنه شيء سبيس تون الوضع بس بس أوكي والله هو أوكي ترى هو أوكي موسم كان جريء حتى في عناوين يعني من ممكن يسوي حلقة عن المنشآت في برنامج ترفيهي بيكون متوقع إن الناس ما راح تحب بس ورب الكعبة تكون حبيتوا الحلقة على ذلك يا عبد الله معناته الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني ايش حيكون عنوانها؟ الاكثر جراءة، طبعا كلمة جريئة مو بشرط انه يكون شيء غلط ولا شيء بس اتين، لا جريئة يعني انت تخاف ان هل الناس راح تحب؟ نعم راح تحب مش موجود من قبل ومع ذلك تجرأنا انه نحط هذا العنوان المفروض انا عرفت العنوان من الادغال اللي ورانا يعني بالشكل طيب يا عبد الله تعال شوي، عالم النبات ايش دخل؟ شو هنحكي عن عالم النبات؟ معقول تطلع معنا حلقة حلوة؟ معقول عندنا محتوى نحكيه؟ عن عالم النبات انا عندي خمس معلومات اليوم راح اقولها محمد ما يدري عنها جايبين له خمس معلومات جبارة والله والله الى تعملق في حلقه اليوم بنشوف بنشوف يا جماعه الخير لا تنسون اللايك شير سبسكرايب سبسكرايب اهم شيء هذا بالنسبه لي انا الشير والله العظيم الشير عندي اهم شيء ليش؟ لانك لو نشرت اللي ما بيعرف بيعرف وبيحب البرنامج وبيسوي سبسكرايب وانا حطلب منك حشين فعل جرس التنبيهات على كل الاشعارات لا توصل الحلقه اللي عندك اول باول وثانيا احضر حلقات حركات <تصفيق> الحلقات السابقه والله اللي يحطونها الشباب وانا نتحرم من مشاركتكم في التويتر هاشتاج تحدي المعلومات خلكم مشاركين عادي عادي مو بشرط انه والله خلص الموسم ما نشارك لا لو نشارك شهر 12 شهر واحد تم شارك اجمل المشاركات راح ناخذها يا جماعه ونحطها في الحلقه القادمه يعني بدايه الموسم الثالث لا في حلقه خاصه راح تكون في نهايه الموسم اي صح ولك 1000 دولار توصلك وين ما كنت اذا عرفت الكذبه وكتبتها عندي في الانستغرام وعطني فولو انستغرام وسناب كيو كيو نفسه على الاخر تعملوا له فولو بس محتوى حلو بس طبعا الكذبه اللي فاتت ضو الكذاب ضو يكذب عليكم النصاب المعتاد الحرامي كذب عليكم جهاز اسمه جهاز التشخيص كذب ورب الكعبه ورب الكعبه كذب عمره ما صار يعني الدكتور يحس بمرض المريض اللي قدامه مجرد ما يحط جهاز شو الفكره اللي جايه من فيلم يا ريال مش بس مش والان وصلنا للحظه اللي بتنتظروها حجر ورقه ميقاص مين راح يفوز عند المعلم الاولى حجر ورقه ميقاص مع انه غشاش تدري مع انه يفكر يغش كالعاده يا محمد ما تمر علي حلقه الا واعطيك قياسات وارقام قياسيه اكبر شجر في العالم اطول شجر في العالم اسرع اسرع ايش؟ نموا اقدم شجره في العالم ممكن يا محمد انت حني في بالك انا قلت لك اكبر شجره وقلت لك اطول شجره ممكن حتى المتابعين حيقولوا زين لحظه شو الفرق بين اكبر واطول لا اكبر اكبر فخامه وثقل عشقك لما تسوي هيك حسيت اني محمد ادنان بس كثير زين والاطول مو بشرط ممكن تكون كذي بس بس على قولتك بس لخ لك المعلومات كذي ورا بعض اللي هي اكبر يلا يلا متعب اكبر شجره في العالم وين؟ من فلسطين ما لي حابب فلسطين في حلقه اليوم كثير كاليفورنيا موجوده في حديقه حديقه تخيل مو بغابه حديقه سكويا الوطنيه سكويا مش سياره صح اسم السياره على اسم الشجره عشان عشان هيك سياره ضخمه عملاقه ايوه بحبش. هاي بحد ذاتها معلومه انا الحين لو اوقف يمكن تعطيني سبعه لا. لو اوقف لا مو انا معلوماتي جبار في السياره مبارك لو كملت محيطها 30 متر انت متخيل الضخامه حجمها التقديري 1487 متر مكعب قصر 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 هذه مساحه قصور تخيل شجره هي شجرة وهي شجره بس اذا هذه شجره ومن شجر الدنيا كيف شجر الجنه التي يسير الراكب في ظلها في ظلها مسافه 100 عام عندي اكل زعدنا حافظ القران كله وزنها هات اكيد بالطن قول لي كم طن يعني انا بفكر بالسفن بصراحه ايش دخل محمد تاكل سفن بالعكس خبيث قارن السفن بالشجر تقريبا بدي امسك الشجره واحطها هيك اوكي بيطلع معي تقريبا تقريبا نتكلم عن 70 طن 2000 طن اوه قوي شجرة والله طبعا شجرة تتكلم عن يعني 2000 سيارة شيارة شيارة سيارة 2000 سيارة 2000 سيارة جبارة يعني عشان تتخيل معي لو اخذنا الشيارة هذه وقعدنا نقطعها قطعناها صغيرة صغيرة اوكي بنحتاج صندوق طولة 11 متر ونص وعرضة 11 متر ونص وارتفاعه 11 متر ونص عمارة 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 من اربع طوابق وصلني الخبر وصلني الخبر عبد الله وصلني الخبر عمارة من اربع طوابق تقريبا لانه الطابق ارتفاع 3 متر تقريبا ما اقواني في علم الهندسه طيب اطول شجره وين؟ في فلسطين في كاليفورنيا لا في إنه في الموضوع 
راسه براس كاليفورنيا لا 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 كل شيء بتقول فلسطين بقول لك كاليفورنيا في انه في الموضوع رهيب ايش دخل امريكا مو 300 سنه يا عمي يعني هو في ايش بيه سوى مين اللي زرع ترى انا ما قلت لك رجل عمره 2000 سنه في امريكا ما له خص ترى يمكن البش... البش... قلت لي من كم سنه راحوا عمر امريكا كلها ابعد 400 500 سنه بس يعني بس بس بس, بس الناس متى راحوها 300 سنه 300 سنه زين هاي الناس راحوا ايش دخل الشجر راحوا مع الناس يعني ما فهمت يعني والله ما فهمت تخيل الشارع انا ليها ما له خص الناس راحوا طيب الشارع موجود من قبل معناته كولومبوس لما اكتشف امريكا جبار راح مكان جبار عرف المكان الجبار عرف مكان جبار انه البشر يعيشوا عليه نعم راح راح ريد وودز نوع الشجره نوع الشجره ريد وودز طولها عاشق الطول محمد ترى الشيرة انا ما اتكلم عن برج الحين ماشي ترى اي شجرة لو سمعتوا لا تبلغون انتم بعد قاعد تفكرون معنا انتم طب صبر شوي كل واحد قاعد يرمي رقم استنى شوي والله حاب اتمتع شوي يخليك خليك عقلاني شوي هكون هكون عقلاني والله لا اكون عقلاني والله لا اكون عقلاني هكون هكون خلاص هكون قررت قررت اكون اذا قلنا انه برج الانكة الفولاذي <تصفيق> خلاص يا الانكة الفولاذي يعني بروحه مو بصج بس دخلت المعلومة هني 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 دخلت في كل حلقة لا جد جد هلا ملعب كرة قدم 100 متر بدي احط ملعبين كرة قدم فوق بعضهم عبد الله اوه تستاهل المثال دي استخدمته انت في الموسم الاول نحن نتذكر هذاك تحت الارض نحن نحكي عن فوق الان اسمع 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 بدي احكي 200 متر ملعبين كرة قدم فوق بعضهم ايش دخل حلقة النباتات تضحك ايش دخل؟ انت قاعد تتكلم عن الويد احنا ولا شنو ما فهمت ليش راسنا ضحك اليوم صار لا محمد ترى شجرة شجرة ايش دعوة عاد تعرف شنو انت ليش ليش تقط المتر شيء كأنه ولا شيء ترى انت بتبرك متر ونص متر ونص يا ريال 76 اوكي امم متر 76 تخيل متر 76 للشارع كم واحد من محمد عدنان؟ خلاص هاتي معلومه 116 متر شوف عشان يكون جاي بالمع يعني لا لا تبي الصراحه؟ تبي الصراحه؟ عمر الموضوع ما راح يدش بالك الا اذا كانت الشارع قدامك صح اقسم بالله لتخيل صج ضخمه جبارة والله طبعا الناس قاعدين يستمتعون وقاعدين يشوفون الصور الحين اوريدي يمكن لما اقول لك انها شجره يجي في بالك انه اوكي كذي شكلها غريب اه والله طويله تحس انهم زوينه انا بتخيلها واحده لحالها طالعه لحالها عائله كامله تخيل كلهم كلهم شبروا تعب كلهم تخيل كلهم فوق ال 100 متر اه عاشق نفسي اشوف تخيل ريد وودز جبارين ال ريد وودز ال ال ريد وودز طيب يا محمد وصلنا حق اقدم شجره كم عمرها وين موجوده؟ خلاص خلينا من عمرها راح نرجع وين اقدم شجره موجوده؟ اقدم شجره في دمشق ايش معنى غيرت فلسطين؟ الحين <تصفيق> يوم يوم صارت فلسطين غيرت؟ احلف ها لا تمزح ها ارجع يلا ها اقدم شجره وين؟ هم بيقولوا اريك اريحه اللي هي ودمشق هم اقدم مدينتين في العالم وين؟ فلسطين كاليفورنيا <تصفيق> عمر الشجره 5000 سنه بس اكتشفوها في 1957 57؟ ايه مؤخرا من 50 سنه بس اكتشفوها امم بس عقب عاد تعرف يعرفون يحللوهم يطلعون لك كم عمرها وسولف هذه طلعوا منها 5000 سنه رحنا حق الاسرع مم. اسرع نبته نموا في التاريخ يعني بتطلع بسرعه بتفط بسرعه اسهلها عليك بس آه. اتوقع بتكون اسهل على المتابعين الخليجيين كيف؟ على اسم مسلسل خليجي ورب الكعبه الخليجيين عرفوا خليك الفلسطيني خليك الفلسطيني ايش مسلسل خليجي؟ اي والله اسمه ساق الباب البوب البيب لا الباب هاي ترو الباب الباب و... <تصفيق> ساق ال ايوه انا عارفها بس قول قول انا عارف انا البتاع دي اها 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 البابو ساق ساق البامبو ليش هي الاسرع نموا؟ معناته بتطول بسرعة سنتيمترات كثيرة في اليوم الواحد كم؟ بدي اقول ما بعرف كيف شكلها يعني يلا يعني خلاص خلاص خلينا نتذكر ان هذه 5 سم عشان بس نتذكر المقاسات نعم نعم 5 سم خلاص خلاص 10 سم هي 10 10 حسب الاحوال وصلتني 10 سم في اليوم 20 خلاص عبد الله 10 سم في اليوم 30 لا لا ما تروح كثير خلاص وين رايح؟ هذا في اليوم 40 لا يا عبد الله تخبصش في اليوم مستحيل شو هذا؟ صرنا ذراع كم طولك انت؟ 176 سم رسميا طول فابيو كانفارو النبتة هذه أو شجرة البامبو تطول نصك وشوي يوميا نصك وشوي يوميا نص 88 سنتيمتر إذا هي كم؟ 91 سنتيمتر يوميا تطول وما تتوقف توقف على 30 متر خلاص استوى خلاص زي الإنسان اللي يوصل عمره 18 سنة يتوقف طوله رسميا هذه 30 متر وقف لا هي تقريبا تستمر في النمو لمدة شهر وشوي حبيتها والله على فكرة حطيت لك أربعة في واحدة أتمنى تقيمها صح ما تظلم سلم علي 9.2 الله عليك 9.8 فيها 9 لازم الله يتذكرك انا اكرم منك انا اكرم منك لا بس هذه انا اكرم منك وانتهينا وقف لهون عبد الله ها معلومتي الثانيه جميله جدا راح اخذك في عالم جميل من الحقائق العلميه اللطيفه جدا عن اكبر غابه في العالم حلو حلو غابه 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 جباره جدا يا عبد الله اوكي انني اتكلم 
عن غابة الأمازون خبط الله كم ساعة غابة الأمازون؟ تقريبا ورا بكم تعرف ورا بكم مرة تعرف ورا بكم مرة تعرف حتى متابعين مرة تعرف وأنا آسف خمسة ونص مليون كيلو متر مربع إيش؟ عشان عشان هذا الرقم؟ يعني لو جبت بريطانيا وإيرلندا أيوة كذي أعرفها أيوة. بريطانيا وإيرلندا سمي بلعب الكورة أعطيك بريطانيا وإيرلندا مع بعضهم أوكي مش معناتها بعض؟ 14 مرة ضعف لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله ماذا 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 الصين ثنتين مرة ماذا 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 السعودية والجزائر أكبر دول العربية اجمعهم مع بعض أصغر منها إيش يا رجل غابة الأمازون الجبارة متواجدة في تسع دول يا رجل غابة الأمازون مرتبط فيها إيش نهر أضخم نهر في العالم نهر الأمازون نهر الأمازون هو الأضخم هو في العالم هو اللي صل للغابة هذه أحسن بمشي من نصها وبتجبر في داخلها طيب غابة الأمازون يا عبد الله آه. خذ أرقام هيك شوي لطيفة هيك عشان أخليك أصدمك 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 أصدم أصدم غابة الأمازون يا صديقي فيها أربعين ألف نوع نبات إنني أتكلم عن نوع وليس عن عدد أربعين ألف نوع نبات فيها ألف وثلاثمائة نوع طيور من هذه الطيور طيور الجنة مش القناة التلفزيونية هذه اللي صارت هلا يوتيوب لا لا طيور الجنة البارادايس بيرنز حقيقة موجودين فيها موجودين في غابة الامازون هاي طيور الجنة فكرة رقصهم جب عند زي الانسان برقص رقصات جبارة جدا اه هاي اللي الطير يرقص رقصة معينة أيوة. حق الانثى عشان يغري فنان والله انك مثقف شو الطير البلاش تبي ليش نفسه في انسانة <تصفيق> إنسان مو بشي أنثى زين طيب الأسماك 2200 نوع سمك 427 من أنواع الثدييات 800 من أنواع الزواحف والبرمائيات و2.5 مليون نوع من أنواع الحشرات حشرة والله حسيت حشرات وايد ركز أنا تكلمت عن أنواع أصناف ما تكلمت عن عدد مثلا لو بدي اتكلم عن عدد بدي اسالك تقريبا غابة الامازون كم عدد الاشجار اللي فيها يا عبد الله؟ 400 مليار شجرة محمد. اذا كان الانسان سبعة لا 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 قوي مليون لا مرة بكم مليار البشر 7 مليار البشر 7 مليار انا بتكلم عن 400 مليار شجرة داخل غابة الامازون بتعرف شو يعني؟ اذا انت اذا انت ممتعون حقوق الشجر وما تقطعوا شجر يا جماعة وما قطع 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 ولا قطع ما في مشكلة لا لا ما قطع لا لا احرق اسرع اسرع احرق احرق 400 مليار شنو؟ 400 لو شو بيصير؟ لو في في كثير ورب يرجع في كثير ورب يرجع في كوكب الكرة ما في كثير في كثير كوكبنا في كثير شجر في كثير شجر في الامازون يعني هناك تروح انت لا يقول لك والله اقعد جنب الاشجار وتستنشق اي تستنشق هناك الدنيا كلها صحة يمكن لا بس لا حشرات وتعبيه بخوف بخوف كثير بخوف كثير اخاف من غابات والله وحلو انت الان دخلت على موضوع حلو كثير جدا وهو انه هذه الغابه غابه الامازون كثير الشجر فيها كثيف ومتداخل في بعضه يعني بصراحه مخيف ومرعب بالليل ما بنصحك تروح بالمره لدرجه انه ضوء الشمس لما يجي ضوء الشمس احنا بوصلنا 100% ضوء الشمس بوصلنا 100% صح هل تعلم انه بالنسبه لغابه الامازون ما بيوصل الا 1% فقط من ضوء الشمس لقاعها في بعض المناطق طبعا تعرف بعض المناطق من كثر كثافة الاشجار الرهيبة جدا 1% فقط حل الافلام هني يصورون يمكن بعض الافلام الرهيبة طبعا في الافلام تتصور في الامازون قطعا قطعا 100% لدرجة هي لحظة انت لحد الحين ما شرحت مكان قلت لك موجود في تسع دول يعني يعني هي جنوب امريكا مثلا هي في الامريكيتين تعرف يا عبد الله لما ينزل مطر نزل مطر انت بتخيل كلامك اللي قاعد تقوله جبار جبار انت بتخيل فيديوهات بعد فيديوهات عبد الله بنزل مطر بنزل مطر صح بوصلنا بوصلنا مطر بوصلنا مطر هذاك كم يبي لك الحين 10 دقائق والله عشان يوصل لقاعها عشان يوصل على الارض تحت على ارض الغابه 10 دقائق بده ليوصل تخيل بينزل بينزع شجره اولى بعدين شجره اولى بتنزع شجره ثانيه بعدين شجره تنزع الثالثه بعدين بضل ينزل المي بضل تنزل القطار بضل تنزل لتوصل على الارض تحت 10 دقائق بوليتيك وسخه مغبره وكل شيء صح عبد الله ما تكلم ما خلص كلامي عن الجبروت اللي اسمه غابه الامازون مثلا مثلا ربع الادويه والمستحضرات النباتيه المستخدمه في العلاج النباتيه الاورجان يكون الفيجا ربعها ماخوذه من غابه الامازون استنى 400 مليار استنى استنى انا ماخذ من هناك استنى 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 السرطان الله يبعد عنه وعن كل الشرطان حبيبنا جميعا السرطان بيعالجوا بكثير من انواع النباتات صحيح؟ والادويه والادويه المستخلصه من النباتات والنباتات المستخلصه صح؟ ايه اوكي 70% من النباتات التي تستخدم في محاربه السرطان ماخوذ من غابه الامازون المعلومه الصادمه يا عبد الله هاي كلها ما كانت صادمه 400 مليار شجره هاي مو صادمه يعني خليها عندك عشان تعرف تقيم بعد شوي المعلومه الصادمه يا حبيبي هل تعلم انه غابه الامازون هي موطن لقرابه ال 400 الى 500 قبيله عايشين هناك استنى 50 قبيله منهم 50 قبيله تقريبا على الاقل 
منقطعين عن العالم كله إلهم لغتهم وثقافتهم الخاصة ما في تواصل بينهم والعالم الخارجي على الإطلاق يعني مثلا لما تعدى طيارة من فوق بعد كيف يتطلعوا عليها شو هذا؟ شو هذا المخلوق؟ شو هذا العصفور؟ شو العصفور؟ شو العصفور القاسي؟ العصفور القاسي، العصفور القاسي المحلق اللي صوت جبار القاسي تخيل انت انت انسان من فلسطينيتي ركز على انه في 50 قبيلة منقطعة عن العالم مش انه 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 كيف انه يعني ما عندهم ايفون؟ ما في منقطع عن العالم مش طبيعية الامازون جبارة جدا يا رجل الامازون بنباتاتها بس حياتهم صحية احس فواكه وكذي يا دي عبد الله في ايش بفكرنا وياك ايش مش صحية اسمعني يا حبيبي تخيل من كمية النبات الموجود في غابة الامازون الجبارة أه. 20% من الاكسجين اللي بنتنفسه بنتنفسه من هون هاي رئة الارض احسنت يا جبار ولذلك بسموا غابة الامازون رئة الارض محمد اتوقع آه. ان هاي افضل شرح لغابة الامازون في تاريخ اليوتيوب والناشونال جيوغرافيك وقناة قطر الثانية <تصفيق> اعشق هيك عبد الله بارك الله بارك الله فيك اهم شيء بتابعونا اصحاب القرار يعني تسعة <تصفيق> فاصل اربعة اوه جبار يا عبد الله والله تستاهل فنان عبد قول لي ليش؟ ليش عبد الله؟ لاني متاكد اذا الحين انا مستمتع فالشرح مع الفيديوهات امتع بصراحة المعلومة مالتك هذه انقالت في وقت ممتاز، شوف الورد اللي حولنا، شوف الترتيب اللي مسويينه في الورد. جبارين في الورد وهل تعلم الترتيب يا شباب مسويينه في الورد. اه اه واليوم عملوا كله كله عملوا كله، الست هذا كله عملوا لنا عشر ساعات الست كامل هذه. والمعلومة القوية وين يا عبد الله؟ برضه في معلومة قوية الان. شايف كل الورود اللي حوالينا كله اطلع كل ورد اطلع كل ورد اطلع كل ورد اه هذيك اه هذيك كل ورد طبيعي. ايش؟ ورد طبيعي؟ للعلم الترتيب هذه كلها اللي موجود تقدرون تسوونه في البيت. واحلى بعد. حق ايفنتاتكم. عرس، خطوبة، عيد ميلاد، اللي تبي أي ترتيب تبي هاي من الأشياء الجديدة اللي موجودة في فلاور التصميم اللي بدك إياه بيعملوا لك إياه حمل تطبيق فلاور ترى موجود في كل دول الخليج زائد لندن، مصر، الأردن ودول الخليج باختصار أقوى أبليكيشن ورد ومو بس ورد شوكولاتة عطور مؤخرا ايش قلت لك من شوي؟ قلت لي حيعملوا حتى الإلكترونيات راح تدخل في الآب هاي إذا ما دخلت بعد احنا 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 نسولف أقواهم يا عمي معلومتي هذه يا محمد بعيدة كل البعد عن الكياتة لأن احنا لما نقول حلقة نباتات يعني ورود زهور وردي أبيض دلع تخوفنيش 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 لا لكن ما تكلمنا عن الجانب المظلم من النباتات أبى أتكلم عن الورود اللي في الورد ما يبيعونها شو هذا النوع من ال... شو هذا الورود؟ أتكلم عن النباتات السامة وايد انواع من النباتات ممكن تسوي حساسيه للشخص واوقات صح. الحساسيه المفرطه للشخص صح 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 كلامك ابداع صح وبعد الشاء آه. كان عندي استاذ علوم تخيل استاذ علوم اوكي وكان عنده كذلك حساسيه للاسف من بعض انواع النباتات صحيح احسنت في ناس الحين يتابعونا بعيد الشر عنهم ان شاء الله لكن بعض النباتات تؤدي الى الموت بمجرد انك تلمسها وتاكلها بالغلط خلني اذكر لك كم من نوع من هالنباتات بالاسم وش تسوي بالضبط هات نبات الاوليندر زهره شكلها بسيط كمان كمان زهره كمان وردي حلو ورديه حلو جرب تاكلها بتزور بتضحك غريبه وممكن تجيك نوبه قلبيه وممكن تجيك غيبوبه تصل حد الوفاه طب هو ليش يكون انسان؟ ليش هو جو الانسان بده ياكل نبته؟ ليه؟ شو جو ليش يجي عمك تاكل نبته؟ هيك خاب تعرف ايش تجربها ليش؟ المشكله مو بهني اه المشكله حتى لو لمستها اه تسبب لك حساسيه قويه شو هذا؟ هاي قوية إيه؟ حتى لو ما لمستها لا 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 تخيل ايش؟ ان في ناس تسمموا بس لانهم كلوا عسل والعسل هذا يعني النحل اللي جاب العسل هذه مر عليها ماخذ شوي من رحيق الاولندر الاولندر وين؟ يعني بالعربي اذا شفت الزهرة ذي في مكان يعني امشي روح روح اركض نقول طق فلسع فلسع حط ريولك حط ريولك حط ريولك صحيح بعطيك واحدة على جوك ايش؟ من فلسطين ايش؟ ايش فيني اليوم عن جد حلقة فلسطين اليوم السماق السام ايش دخل السماء خرافي بيحبوا بيحطوا عليه مسخن يا عبد الله ايش دخل ايش دخل يا عبد الله؟ جوي العنابي اللي فوقي هالشكل ايوه هذا هو السام ولا في منه سام؟ عليك نور السماق السام هذه لو لمسته اه بيسوي لك حكة حكة ديما تسمى سكت حكة ديما تسمى سكت حكة ولا درجة وإذا أكلت شو بصير؟ ممكن ممكن تؤدي إلى الوفاة ممكن لونها أخضر وشكلها لطيف جدا يعني, يعني عادي جدا تجيب العيد وتفلسف عليها وتلمسها عن جد عن جد آه والله شيء ينحط على البيتزا أيوة آه بنحط على البيتزا زيتون آه مشروم 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 قبعة الموت والله <تصفيق> اسمه جبار شكله كيوت على فكرة طبعا بنحط على البيتزا لا بنحط على البيتزا يا جماعة تخبطوش لا طبعا حديد العيد وشكله بسيط على فكرة وشكله وايد كيوت أيوة زين أكله 
من 6 الى 12 ساعة شوف ايش بيصير فيك. اسهال ودم. لا تقول لي المطعم اللي بالي بالك يسوي اسهال لا. هاي كانك متريق منه مرتين ومتغدي مرتين ومتعشى مرتين. اسهال دموي شديد. قرف. يعني الوضع ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما في ما اشرب قبعة الموت. قبعة الموت. يا تخيل محمد. جفاف والام في كافة مفاصل الجسم. يعني مو بس لا شيء. خلاص خلاص. حيوان حيوان وبس تنتهي المسخرة هذه كلها من السهال والام في الركبة. تعبت. أنا أول بسمعك تعبت أوكي شو شو بسوي؟ غيبوبة يعني تحت مسخرت عقب غيبوبة عقب تموت يعني دائما الواحد يعني الله يعزكم يعني خلص الإسهال خلاص عقب يرتاح يرتاح لا حي لا خلص إسهال زين كم يأتي الغيبوبة قبل على الأقل؟ عشان ما أحس يعني 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 لو يجيني الدموي هذه وأنا في الغيبوبة عادي فهمت؟ ما أدري غيبوبة لكن المشكلة وين؟ آه. بعد العذاب اللي آه. عقب غيبوبة عقب تموت موت خايسة يا شلون مات ولدك؟ والله يعني كان بالحمام زين ما سمعنا صراخ قبعة الموت اللي يبي مرضية شو يسوي؟ يروح ذاك المطعم اللي بالي بالك لا كل اسم ما نبي نتقاضى نعم انزين ياكل وجبتين كذي على السريع انزين مع بيبسي صغير مرضية يومين تبي ما... تبي اجازه مرضيه من الحياه من الحياه قبعة الموت قبعة الموت قبعة الموت يا الله ما هو اسمه الجبار واقوى افعاله لا جد جد يعني عشان مو انه حرفيا كل اللي ياكلون قبعة الموت يموتون بس حرفيا نص يعني كاحصائيات نص اللي ج... جربوا انهم ياكلون قبعة الموت او مشروم قبعة الموت ماتوا ما قدروا اصلا يلحقون عليهم او يعالجونهم ما قدروا لو سمعت غط على اسم غط على اسم غط على اسم لا بيدفع بيدفع اه سبونسر طالع ما حيدفع لا <تصفيق> ما طلعش اسمه حوريه حيه ما حصلتش اقيمك على جبروت خلاص عشان عشان السبونسر ماشي اسمع اقيمك على جبروت المعلومه ولا على الضحك الضحك نيانا وفريق العمل لا لازم الاثنين ولا الاداء التمثيلي الجبار الاثنين الاثنين اهم شيء انك كلب تخيلتها والله لا تخيلتني تخيلت على اخي والله رسميا تبيني مصور رب الكام لا ما هو لحظه اذا انت حتفكر كل معلومه حنروح فيها تسعه احنا جبر كثير انا انت من نص كانت جبار ايش خلينا حق الموسم الثالث صح؟ عن جد شو حنروح شو خلينا شكرا انت من نص رائعه ابدعت والله عبد الله جاهز لي معلومه جباره لما نحكي انه حلقتنا اليوم عن عالم النبات اكيد اللي بيخطر في بالك وبعين المتابعين انه راح اتكلم عن النباتات والاشجار والغابات صح؟ صح ولكن ها اوت اوف ذا بوكس؟ طبعا انا بروح اوت اوف ذا بوكس هل تعلم يا عبد الله انه في عالم نبات كبير جدا موجود في البحار والمحيطات <تصفيق> البحار والمحيطات ما راح ذاك الصوب انا تخيل انه كل النباتات الموجوده على اليابسه آه. البدر اللي نمسها لا تمثل الا ما نسبته 15% من النبات الموجود على الكره لا لا محمد هاي جباره دي ترى والله جد بس 15% من النبات الموجود على الكره الارضيه ها لحول على اليابسه بمعنى بمعنى شوف معلومتي السابقه مالت 400 عن عالم اه عن الامازون غابه الامازون آه. <تصفيق> الانواع تقصد كانواع مش كعدد كنسبه حقيقيه كانواع يعني توتال نو كنسبه حقيقيه كل اللي على اليابس كل النبات على اليابس 15% فقط من النبات الموجود على الكره الارضيه لانه 85% من النبات اللي في الكره الارضيه موجود داخل البحار والمحيطات ردها علي ان استطعت والله ما استطيع جباره استنى طب احنا لازم نفكر شوي موجود داخل البحار والمحيطات طب احنا شو بنستفيد منها؟ بعدين احنا يعني هي كيف تنمو وكيف تكبر وكيف بتصير؟ احنا طبعا بنعرف انه النباتات تتكاثر بعمليه ال بناء الضوئي بناء ضوئي معروف <تصفيق> يعني بتحتاج الى ان يكون هناك ضوء وهذا الضوء الاول هو ضوء الشمس هل تعلم انه هذه النباتات تنمو عندها القدرة أن تنمو في عمق 200 متر تحت سطح الماء يعني ما في ضوء يعني ما في ضوء ما في ضوء ما في ضوء أو بوصل ضوء بسيط ضئيل جدا فتتكاثر ما عندها مشكلة من وراء هذا الضوء البسيط جدا تتكاثر طيب اسمع يا عبد الله إذا ال 85% هاي هاي ال 85% معقول الإنسان ما بيقدر يستفيد منها نهائيا طبعا إذا اسأل في جماعة بتعرفوا هذول بياكلوا السوشي اللي عليه طحالب اوكي هذول استثناء بياكلوا استفادوا رسميا استفادوا رسميا استفادوا واكلوا واستفادوا من النبات اللي بيطلع في الماء اوكي 
ولكن احنا كبشر نستفيد استفاده جباره كيف؟ شو هي الاستفاده الجباره يا محمد؟ ما هم موجودين في المي تحت اي والله كيف؟ موجودين داخل البحر المحيط، شو بنستفيد؟ بدنا ناكل ونتغذى، ايش دخل؟ كيف بنستفيد منهم؟ المعلومه الجباره الان ها هل تعلم ان ان الاكسجين الموجود في سطح الارض اللي بنتنفسه انا وانت 70% منه جاي من النباتات اللي في المحيطات والبحار ايش؟ ايش الكلام المقبول طلع من تمي؟ يعني احنا اغلب اللي بنتنفسه من النبات اللي تحت الماء والمحيطات؟ نعم ورب الكعبة قلت لك 20% من وين لو ركزت معي في المعلومة الماضية؟ من الأمازون و70% من تحت البحر والمحيطات و10% الباقي من باقي كل النبات الموجود في الكرة الأرضية الشر اللي في بيتنا والله يا عفوك يا الله طيب تقيمي لمعلومتك الجميلة صراحة اللي رحت فيها على قولتك اوت اوف ذا بوكس ونزلت البحر و... واعطيتك معلومات جبارة وانه 15% بس ال 85% من نباتات العالم موجودة تحت تخيل تخيل وبمناسبة سالفة ال 85% حط بينهم بوينت سلم علي 8.5 شكرا شكرا يا عبد الله شكرا استاهل بما ان الشوكلت شيء احنا كلنا نحبه نعم وسر من اسرار السعادة نعم. وانا شخصيا من محبين الشوكلت واحب اقيم الشوكلت صح. متأكد ان وايد ناس ما تدري ان الشوكلت نبات اعطيني وحدة عليك نور شوكلت ايوه خبر تخبر الحلقات اللي قبل آه. اقول فلورز عندهم شوكلت اي ايش دخل؟ اي فلور اسمهم فلور اسمهم فلور يعني زهور وابشرك قريب ايه بينزلون الكترونيات بعد والله العظيم الشوكولاتة نبتة فجبرت اعطيني جاية من وين؟ من وين؟ من شجرة الكاكاو شجرة الكاكاو حلو شجرة الكاكاو عبارة عن نبتة هاي تكسرها داخلها بتلقى بذور طب شو هالشجرة الجبارة بذور بذور بيضة يعني طب شو هالشجرة الجبارة اللي بتطلع لك نبتة جبارة الشجرة شكلها غريب شوي كذي نبتة الكاكاو او سوري فاكهة الكاكاو طالعة من كل مكان ولها اكثر من لون شو بتقول يا سودة نفسي ألمس نفسي ألمس الشجرة هذه موجودة بنسبة 70% في افريقيا غانا نيجيريا الكاميرون دول قوية كرة قدم هاي والله محمد اكل اكل سالفتي انا عن الشوكولاتة شبي تاكل عبالك شوكولاتة مبسوط كمل يعني بالعربي تنقطف هذه فاكهة الكاكاو هذه حلو نكسرها حلو بذور بيضة حلو كثير نحطها في صناديق جميل جدا لين تتخمر اوف وطبعا في اكثر من طريقة يعني يمكن مو بالكل يستخدم طريقة الصناديق بس انا اعطيك الشيء الوارد والدارج يعني تتخيل فاكهة هالكبر داخلها بذور صغيرة ونخمرها علشان بعدين نستخرج الكاكاو اللي فيها فهمت؟ مم. يعني نفس انت لما تشوفها مو بكلها كاكاو لا داخل من برا خشبية هي؟ اي ملمسها جامد اي تنكسر تكسرها زي الجوز الهند يعني تكسر لا جوز الهند اقوى طبعا آه. لا اقوى فهي تتخمر تتخمر لين البذور هذه مم. تستوي اه يعني تصير طازجه يعني ايوه عقب نستخرج منها الكاكاو اللي احنا نريده حلو وبعدين طبعا تتحمص حلو وكل لها طريقته في التحميص تحميص زي المكسرات يعني اي لها تحميص خاص طبعا البذور بذور الكاكاو لها تحميص خاص طيب ليه؟ بعد ما نخلص من التخمير حلو فهنيك اللون الداكن يعني هي بيضه لما تتحمص بتصير سودا ايوه جبار يا الكاكاو وبعدها نفصل البذره عن اللب حلو شفت اللب هذه؟ ايوه شفت كل كل الاشياء اللي سويناها كل الابن هاي الكاكاو وبعدها تنطحن وبعدها عاد كل ويضافته أيوة. لان انا ممكن اقول كلام الحين واحد على باله انه لا يقول والله انا غل... انا يوم رحت محل مره ما سووا كذي لا ما لخص كل مم. يعني كل واحد وكيفه ضيف عليها يعني هون بتبدا اللمسات الجباره والسكر والزبده والالوان اللي تختلف وهذا شوف شوف ما يفرق بين شركه وشركه الشوكولاته طبعا لما نطحن الكاكاو ايوه قلت لك النبته اللي في البدايه أيوة. لما نطحنها يطلع معنا شيئين ايوه الكاكاو الاسود حلو ما غيره طبيعي واضح وزبده الكاكاو اللي اغلب الشوكولات الابيض مستوي منها طبعا مع اضافه الحليب والسكر وال تطلع معها الشوكولاته البيضة ايوه اذا الشوكولاته البيضة مش زي من زبده الشوكلت اه هل تعلم هذه المعلومه من قبل وطبعا عاد بعد يحطونها في قوالب معينه حلو. يعني الشوكلت مره تشوف على شكل نجمه مره على شكل ورده مره صح. مستطيل مره مدور في, في شوكولاته آه. الله عليك وبعدها طبعا نروح على مراحل تغليف والبيع وتيكلين البيت وتاكل وابوك يقول لك لا تاكل هاي مت نقول له لحظه أي. نبات والله خلوا ابوك يقتنع وياكل معك امورنا ما فكرنا فيها ابدا يعني الشوكولاته بنحطها في الاعياد وفي الاعراس وفي المناسبات نبات نبات بس طبعا 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 يعني طبعا يعني الحين بعد ما احنا ناكل الشوكلت هذه هذه خلاص صار صار 10% شوكلت انت لو تفكر فيها الشوكلت 10 او مو بكل شوكلت 10% من نبته الشوكلت الباقي سكر وحليب مثلا ولا زبده ولا وات ايفر ولا المواد الاضافيه اللي قاعد يضيفونها صحيح صح بس اصلها نبات جبار طيب عبد الله شو احسن شوكولاته عندك؟ من بين الشركات اللي طلعت المعروفه آه آه آه. يعني اسميها الشركات الرخيصه مع احترامي يعني آه آه آه. تاخذ البارز على اللي تعاوننا هذول في الجمعيات اه صراحه كندر 
والله زي اعشق الكندر والله طيب بسم الله الرحمن الرحيم التقييم معلومه عن عالم الشوكولاته والكاكاو و... اوكي بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله تالقت تجبرت قلبت مفاهيم الناس اللي كانت تفكر ان الشوكولاته شوكولاته عباره عن سكر بندق 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 وشرحت العمليه بشرح جبار تفصيلي الله يجزاك بارك الله فيك سلم علي ثمانيه والله عبد الله جيتك بمعلومة جبارة في علقة النبات يلا. في جزيرة في بحر العرب هذه الجزيرة تبعد 350 كيلو متر عن اليمن اوكي انني اتكلم عن جزيرة اسمها جزيرة سقطرة اللي من سقطرة يرفع يده في التعليقات بدي اشوف ايادي مرفوعة تقول احنا من سقطرة اسمع المعلومات الجبارة الاتية ايش دخل بتكلم عن جزيرة؟ موضوع مش جغرافي يا محمد شو جاب جزيرة سقطرة؟ معناته في نبتة هناك في نبتة خطيرة هناك استنى آه. شوي خليني امشي اعطيك شوية معلومات جبارة عن سقطرة من القات من كثر ما هي جزيرة جبارة بتتقاتل عليها الدول سقطرة يا عبد الله مساحتها خمس اضعاف البحرين ايش؟ سقطرة بعيدة جدا عن اي مكان يابس ومع ذلك فيها ستين الف نسمة طب انت قاعد تتكلم الان وتحكي طب وين النبات؟ وين الاشجار في المعلومه؟ وين وين؟ لا والله انا جاي في بالي ان الناس شوي والمكان كبير طبعا المكان كبير بس جزيره في النهايه بعيده اوكي اوكي طيب وين المميز في المعلومه؟ وين؟ شو المميز في هاي الجزيره يعني المميز, المميز وين؟ المميز وين؟ المميز وين؟ المميز وين؟ هذه الجزيره آه. اذا شفت لها صور يا عبد الله راح تحس انها جزيره من عالم الفضاء مش جزيره على الارض شو قصدك يا محمد؟ ايه بعد وضحت بمعنى اخر هاي الجزيره فيها كل انواع النبات والمرتفعات والكهوف والاشجار فيها كل شيء ولكن المميز فيها ان ثلث الاشجار والنباتات اللي فيها مش موجوده في كل بقى. العالم في كل لن تجدها الا في سقطرة يعني يعني عندهم فواكه غريبه مثلا وكذي ثلث ما هو عندهم من محصول النباتي فقط في جزيره سقطرة مش موجود في اي مكان ثاني في العالم ايش معنى هذه يعني اللي فيها 70% من الاشياء يعني في ناس جو حطوا فيها اشياء وحركوا ولا ايش سووا؟ دورت في جوجل وبحثت عنها وانا هذا ما فعلته، في تحليلات لبعض العلماء في الجيولوجيا بيقولوا ان هذه فعلا جزيره فضائيه نزلت من الفضاء. اه لحظه هتكذب قول في خرافات طب هتكذب 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 هتكذب، في النهايه في ثيوري نظريه بتقول هذا الكلام فلازم تحترمها، هذا واحد. اثنين يا عبد الله بلاد اليمن اصلا طبيعتها خلابه جباره صح اليمن صح وعمان, صح وعمان وك... بلاد جباره يعني في... فيها فيها شيء والله شن... العظيم يا يعني بالتالي ليش مستغرب الامر يعني؟ تدري ان في ناس يروحون اليمن بس علشان يتشافون من بعض الامراض سواء نفسيا ولا امراض جسديه واقسم بالله يتشافون يسكنون على الجبال ويشربون من الماي النظيف ومن ذي الحليب ومن هالعسل ومن ومن والله العظيم شهر شهرين انه يتشافى من امراض الدكاترة شبه قالوا له انسى. تتخيل مثلا بلاد اليمن وهي بلاد الله اكرمها بكثير من ال يعني من الجمال، حباها جمال، جمال الطبيعة. تخيل لسه لو كانت هذه البلاد مستقرة سياسيا. كيف حتكون قديش حتكون جميلة، كيف حتكون مزار سياحي رهيب. توب 10 توب في السياحة. واحدة من الشجرات اللي عندهم مثلا هذه بس مثلا. اوكي. شجرة اسمها شجرة دم التنين. لحظة شوي. فاكهة معروفة هذه. أنت <تصفيق> تتكلم يا عبد الله عن شجرة التنين. إيه دراج مفروض. ضاين أنا أتكلم عن دم التنين. آه دم هنا. <تصفيق> دم التنين. زين. هاي شجرة غريبة وعجيبة. شكلها غريب. تيجي على شكل مظلة أو شكل تحمل مشروم كيف شكل المشروم. إيه أوكي أوكي. هذا شكلها. شجرة ثانية يعني مثلاً اسمها شجرة القنينة. أو الغرشة يعني أنت تقول الغرشة على القنية إيش دخل إيش الاسم هذا؟ لو نظرت لها طبعا هي شجرة تقريبا ما فيها لا لا أوراق ولا زهور ولا شيء أوكي ولو نظرت لها بتلاقي إنها يعني شكلها مثل القنينة لأنها بتشرب كثير من الماء بتخزن كميات رهيبة من الماء ولذلك سموها القنينة آه يعني نسبة إلى الغرشة اللي فيها ماي إنها بتعبى 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 مي فيها حلو نايس أنت فاكر بس أشجار؟ على فكرة معظم الطيور والحيوانات اللي فيها والزواحف برضه مش موجوده الا في جزيره سقطرة هاي المفروض انه يكون مكان سياحي يعني طبعا مكان سياحي ولذلك الدول بتتقاتل عليها كل واحد بده ياخذ سقطرة إله هذه هي سقطرة الجباره من بلاد اليمن قيمني انت الان اسمع بتغلط في حق سقطرة والله لعونها اليمن آه بس بتغلط ايوه بتغلط يعني انا بقصفك في التعليق الرقم اللي بيعطيك اياه آه. نقصه اثنين انا اوردي زايده اثنين علشان هاليمن بس اه اه كم يعني؟ ايه 7.7 كنت ناوي تروح للخمسه؟ فاصلة سبعة. أنا أشهد أن اليوم إحنا مسكنا عالم النبات من كل ذراع. فصلنا فصلنا فصلنا. لما أقول لك انقراض، شو يجي في بال حيوانات زي هذا، هذا هذا شايفوا هذا؟ هذه ينقرض. هذه ديناصور، أو على فكرة هذا مهدد. هاي ممكن يجي له يوم ينقرض. آه هذول مين؟ هذول الفراعنة ولا مين هذا؟ هاي انقرضوا وخلصوا، إنزين؟ آه. نباتات تنقرض؟ هذه جديدة. لا لا هاي قوية بصراحة. هذه جديدة. جديدة جديدة هاي جديدة. طبعاً جديدة. طبعاً النباتات. واحدة من الممالك الرئيسية في الكرة الأرضية جبار مبلغ اللي, اللي تسبب التوازن البيئي صح ماشيين صح لأن في أشياء ماشية معنا صح 
احنا نفكر ان احنا بس اللي قاعدين نتجبر ونبني في هالدنيا ما ندري ان في اشياء لو راحت احنا يمكن نشوفها سخيفه بس لو راحت في يوم من الايام او انقرضت تاثر علينا طبعا فاي خلل ممكن يصير في عالم النباتات بالذات في موضوع الانقراض مم. ممكن يسبب خلل كبير في الحياه اصلا اللي احنا عايشينها تخيل يا ابو تيم ايوه ان 40% من النباتات مهدده بالانقراض غير صحيح غير صحيح غير انا عم حرقه الجزائر صار فيها حروق وحرائق وصار في تركيا بس مش لا لا لا, لا مش مهدد بالحقار لا 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 كثير بالغت الرقم كثير مرعب شو هذا الكلام المرعب جدا حسيت انك بيجي يوم ما تقدر تتنفس مصيبه شو هذا الكلام بيطلع من تمك في اللقطه الماضيه لان الاكسجين يجينا من النبات خلنا صحيح بس بتحت الماء الحمد لله محفوظين ليش ممكن تنقرض اكيد ان احنا سبب في شيء احنا مو بسبب فيه مرعبين اي مصيبه في الكوكب احنا سبب لا اله الا الله بقول لك الحين بشكل سريع ايوه بعض الاسباب استمتعوا معنا يا متابعينا ليش النباتات مهددة بالانقراض؟ اسمعها جديد راح على قولتك اسلخها سلخ هاي اسلخ السبب الاول اه فقدان الموطن الطبيعي الايش؟ الموطن الطبيعي للنباتات خليني اقول لك خليني اشرح لك اياها اشرح احنا كم شخص في هل... في هذه الدنيا؟ 7 مليار قلنا 7 مليار 7 مليار احنا 7 مليار يبون مكان يعيشون فيه صحيح. يسكنون فيه صحيح. يبنون فيه بيوتهم وشققهم وعمايرهم حصل حسب الاخبار وصلتني نعم حصل كم بيت انبنى فوق شجره؟ اه اضطروا انهم يعدمون الشجره هاي مثال سريع الان اعتقد 7 مليار واللي كل مالهم قاعدين يزيدون اللي هم احنا اوكي كل مالنا ناخذ اراضي اكبر نعم. ونروح نسكن احنا اوقات حتى على قولتك تقول في في البحار مستحيل يتاثرون م. هناك في في جزر صناعيه تستوي اصلا صحيح بعد تاخذ اماكن فهذه من العوامل اللي ممكن تسبب للانقراض يعني لو تفكر فيها شوي منو الاسهل انه ينقرض الحيوان ام النبات الحيوان اذا شلته من موطنه الاصلي ووديته مكان ثاني عادي ممكن انه يعيش يعني اذا هناك حر هني حر ممكن انه يعيش نعم النبات شيله من هنا وده بس كيلو زياده جسمه بيضعف وبيصغر بيقدرش يتحمل صغير السبب الثاني طبعا أيوة. بعد البشر موجودين فيها ايوه ايش استخدام هو؟ النباتات الصعبه من البشر شو كلمه صعبه شو يعني فهمت في جانب انا صراحه انا عن نفسي بعد ما قريت المعلومه قسمتها جانبين أيوة. جانب دلع وجانب ممكن نقول مهم يعني لو انقرض يعني بعيد الشر لو انقرض بقول ما عليه على الاقل كان دواء فبعض النباتات نستخدمها للدواء طبعا طبعا اي فهذه ممكن نقول اوكي استخدام دواء والنبات اصلا نادر واستخدموه لانه دواء اوكي بس يعني مفيد يعني, إيه؟ يعني استخدامه استخدام مفيد على الاقل نعم القسم الثاني استخدام الدلع أيوة. شو يعني نبات نادر في ناس يستخدمونه حق زينه البيت حق زينه آه. المحل حق زينه الحديقه ففلاورد يعني شكرا يعني يستخدمون ورد مش مهدد بالانقراض اكيد مش مهدد بالانقراض متوفر بكثره جميل جدا بس مش مهدد بالانقراض طبعا جبارين السبب الثالث اللي ما نقدر نقول من البشر ممكن يكون سبب مثلا طبيعي او يعني الله كرت بعين الحراق اللي قاعد يصير اه قلته ما, ما قلته انا الكوارث الطبيعيه او بما تسمى بالافات اه حلو إيه حلو حلو الحرائق الزلازل البراكين البركان ينزل يحرقك انت مع مع الشياره <تصفيق> مع النباتات يعني انت تنقرض مو بس النباتات ابدعت تالق فصلت الانقراض الخاص بالنباتات طبعا 6.8 ام دي بي هاوس 6.8 ابدعت حسيتني فيلم خايس في ام دي بي احسن منك كنتك تعطيني على واحده 5.7 وانا متالق فيها والله تعت سقطت رائعه بس لعيونها اليمن اوكي انا يا عبد الله هل اعرف بما لا اعرف واهدي بما لا اعلم مستحيل ما باجي الا بال القوي الجبار نعم عبد الله كم عدد اصناف النبات في العالم اخيرا شيء في ارقام ارقام طبعا وب... وبتعرف انا بعشق الارقام فاذا تكلمت فيها فبصل... ب... 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 يعني سؤال بفصل تفصيلات جباره انا لما طيب بفصل سؤال. بفصل تفصيلات جباره طيب سؤال نعم يعني الحين الفراوله صنف الجزر صنف كذي يعني نعم احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك اه الفطر اصناف احسنت احسنت لا صنف بارك الله فيك ايش على سطح هذا الكوكب 350 الف صنف استنى شوي تخيل اها انه انه 80 الف صنف منهم 80 الف صنف لا تقول لي في البحر قابل للاكل يعني 270 الف بيتاكلش 80 الف صنف بيتاكل طبعا انت تفصل ولا لا؟ في اقوى مني في تصنيفات ولا لا بعد اصنف انت مستمتع معي ولا مستمتعين ولا مش مستمتعين؟ طيب 80 الف صنف قابل للاكل انك تدخل جوا تمك اوكي جوا تمك اوكي 80 الف صنف قابل طبعا ما تاكل بس مع إيه؟ ذلك طبعا باكلش ومع ذلك اوكي 90% من اكل البشر مركز فقط على 30 صنف مركز مركز و10% من اكل البشر من بقيه ال 80000 ومع ذلك البشر اكثر شيء مركزين على اربع اصناف هذول اكثر اربع اصناف بياخذوهم البشر اللي هم او يستهلكونهم كثير مثلا الرز الذره 
القمح البطاطا صح واضح الان استخدامهم كثير سنوات واستخداماتهم كثيره واستخداماتهم كثيره طبعا فانا كنت اتخيل الان اذا البشر مركزين بس على 30 صنف وطلع معنا كل اصناف الطعام هذه طيب لو فتحنا على ال 80 الف الاخريات أيوة شو اصناف الطعام والاطباق الجبار اللي راح تطلع لنا زين ليش محمد يعني ليش اذا الله منعم علينا ب 80 الف صنف نقدر ناكلهم ليش مركزين على 30 وش الكلام احسنت احسنت وهذا السؤال ممكن يخطر على بالك البال طب هل هو عشان طعمهم مثلا هذول ال 30 مثلا صنف هل هو طعمهم لذيذ مثلاً. هل قيمتهم الغذائيه ثلاثة. عاليه مثلا هذول ال 30 صنف يا عبد الله تطوروا تطوروا عبر الزمن وتهجنوا شايف عبد الله كل انواع النبات اللي بناكله هذا كلها هذا 30 صنف هذه عباره عن نباتات كلها مطوره عبر الاجيال ومهجن بعضها حتى نحصل منها على افضل طعم مع اعلى قيمه غذائيه يعني مثلا مثلا أيوة. الموز الموز بالزمانات هل تعلم ان الموز بالزمانات كان جواته بزر اسود بالزمانات يعني من زمان بزر اسود جوا الموز ايش دخل تطور عبر الاجيال يعني الموز بدون بدون وتهجن بزر. تهجن تهجن حتى صار بتشوفه حاليا من دون بزر عرضه. ايش الكلام القوي اللي طلع من تمي في اللقطه الماضيه صدق والله عقبال البطيخ او الجح نسميه الجح اه البطيخ الحب حب ولا الشمام يا بتعرف انا بخش البزر تبع البطيخ كل شوي انا آه. لا انت انا بقيمه قبل ما اكلها بقيمه والله بشيله معاناه انا بقى والله مالي خلق اكل يا الله متعب يا الله ترى مش على بالي عبالك انا متين ها بزر اعطوني يبي لكم فواكه اليوم ان شاء فيزيكال فيزيكال ناكل ونشرب هات ومتعني هات ناكل ونشرب اعطيني هل تعلم ان البروكلي اللي بناكله هو نوع الناس بتاكل طبعا ما بياكلوا مستحيل ياكلوا غرب الكعبه البروكلي ولكن في له 300 الف بديل مثله الناس ما بتاكلها الناس بتاكل هذا النوع بس لانه هو اللي متطور هو المهجن هو اللي متغير عبر الاجيال تخيلت الفكره؟ يعني بمعنى اخر هاي ال 30 صنف تقريبا احنا بناكلهم هي اطعمه لذيذه طورها الانسان وهجنها الى ان وصل الى افضل طعم وافضل قيمه غذائيه تقريبا فصارت نفسها تتقبلها ال 80 الف الاخريات غالب الظن نعم يا قابل الاكل بس طعمها مش لذيذ موش موش لذيذ موش لذيذ مش زاكي مش زاكي مش زاكي مش زاكي تستاهل يا محمد سبع فصل ثلاثه تستاهل والله شكرا معلومتي الاخيره يا محمد ايوه وايد بتعجب الناس ايوه وبتعجبك ان شاء الله يلا لان من الاشياء اللي احنا نغلط فيها بحياتنا ايوه ونتوهق ونسمي هاي فاكهه وهي خضره ونسمي هاي خضره وهي فاكهه يا سلام عليك تعال خل اعلمك اليوم وعلم المتابعين شنو الفاكهه وشنو الخضره ابدعت واعطيك كم من نوع الناس ملخبطين فيه على بالهم انه فواكه والعكس صحيح خل اخلي هذا على جنب بس عشان اقدر اركز المعلومه يلا ركز ركز لما اني نصنف الاشياء في الحياه مم. لازم نحط لها اسس حلو نحط لها قواعد عشان نمشي عليها يا سلام عليك يعني لما اجي اصنف الابداع احط محمد عدنان فوق يا سلام عليك بتعرف قوي اقزوني اللي حبيتك يا عبد الله بتعرف انا في برنامج تبع كنت اقدم لما اعمل كلاش بين لاعبين آه. بحط معايير وبناء على المعايير بعمل التصنيف جبار مقدمتك خرافيه انطلق فالحين احنا نبي نحط الاسس حق ايش؟ الفواكه والخضار والخضار خضار خضار شنو طعم الفواكه؟ سكريات <تصفيق> سكريات حلوان ايش حلو؟ سكري سكري بحسه صح بحسه سكري والله صح آه. صح والله الجواب صحيح؟ صراحة تفكير ممتاز وانا اقرا المعلومة هذا اللي قلته لكن اسمع الموضوع كلش مو بموضوع طعم ها اقط لك مثال في النص قط الخيار شنو؟ جاوبوا لحظة جاوبوا جاوبوا يا ليهال ايش دخل؟ ايش دخل؟ صح ليهال قولوا ايش دخل؟ طبع خضار طبع خضار ما الضعف سؤالك ضعيف سؤال. الخيار فاكهة يا محمد غير صحيح لا اقبل هذا الكلام <تصفيق> الطماط آه فاكهه ملعبك ما اعرف طبعا أيه. بدو زاكي بحطه أيه. في كل السندوشات اي الطماط فاكهه ورب نعم. الكعبه نص اللي يتابعون الحلقه على بالهم ان الطماط خضره فلما اقول لك ان الخيار فاكهه اه وين وين السكر اللي فيها والسكريات طبعا جد خلاص معناته هذا آه. مش من احد الاسس موضوع الطعم أعطيني التصنيف العلمي اجيك التصنيف حسب وين مكانه في النبته في اي جزء طلع من النبته الفواكه تطلع من الجزء اللي فيه زهره في النبات اقسم بالله اول مره في حياتي بسمع هذا الكلام كلام جبار اي شيء يطلع من باقي اجزاء النبات لا اله الا الله علماء النبات حبوا عبد الله في اللقطه الماضيه يعني مثلا الفراوله اه, آه فاكهه صح؟ طبعا معناته ورب الكعبه انها كانت زهره في البدايه زهره و... طب لحظه ها آه. الخيار كان زهره الخيار كان زهره بعدين صار جبار <تصفيق> الفواكه غالبا الفواكه م. تلقى داخلها بذور صح صح آه. تفاح البطيخ التفاح البطيخ المانجا المشمش البرقوق اما الخضروات اه شو بيكون جواتها؟ غالبا جواتها على قولتك اه جواتها جذور شوف الخس مثلا امم جذر يبين معك ما اسوء ما اسوء طعم اسوء طعم لحظه يا عبد الله يا ضعيف والله اللي حاعطيك بلوك بلوك احكر لك الفراوله وين بذورها يا ضعيف هاي وين توك ماكلها؟ 
اه طبعا عطني فراوله عطني فراوله ايوه عارف حارس مسوم حارس مسوم جبان يا عبد الله البذور وينها؟ وين البذور؟ صفراء هي وشه لو الاصفر وشه ذي ما اجبرك مرحبا معكم يا شباب شوفوا شوفوا البذور برا يا جماعه تالق عبد الله في المعلومة تالق 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 قاعد بتغير مفاهيم قاعد بتعلم والله انك قاعد بتعلم اجيال صغيره بتتابعنا احنا وصلتنا المعلوم عمري 31 سنه الان وصلتني في اجيال بتتابعنا في الطعشات الطعش ايه تينيجرز يعني تينيجرز قاعدين بيسمعوا المعلومه حيروحوا لمدرسه علوم ثاني يوم يقولوا لهم عندي معلومات جب لا اعطيني اياها بسرعه 9 ونص ما خلص معلوماتك ما خلص معلوماتك ما خلص معلوماتك يعني 9 ونص انت جبرت اسمع يا عبد الله معلومه الجاي يا عبد الله رح طالما طالما انا عملت هيك لا انا استمتع شوف يا عبد الله من شوي انا قلت لك عن بعض النباتات اللي تغيرت وتطورت عبر الاجيال ثم تهجنت فتغير طعامها وتقبلها الانسان صحيح رح احكي لك الان معلومه رح تفاجئك كثير هل تعلم يا عبد الله انه الورد على سطح الكره الارضيه في الزمن السابق في الزمنات في الزمنات يعني أه. كان كله لونه ابيض طلع كل ورد حوالين الوان واشكال طلع اشكال والوان طب ايش دخل الان في ورد احمر وفي ورد زهري وفي بنفسجي وفي اسود وفي اصفر وفي... كيف كيف صار كيف صار يعني هاي قبل كم سنه كان الورد يعني سنين 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 اجيال اجيال كيف البشر اجيال اجيال الورد كذلك له اجيال واجيال كان بس وتغير وتغ... طبعا تغير شكله وتغير لونه وكذا طب كيف صار هذا الموضوع بيقول علماء النبات انه في فتره من الفترات جاء نيزك هذا النيزك مش بس اباد الحيوانات كما الديناصورات هذا اللي عليك وغير من شكل خريطه الكره الارضيه وبهدل العالم بل انه غير في تركيبه النبات آه له يعني سوى شيله وزينه في نفس الوقت حل في شيء هذا النيزك قلب كيان الكره الارضيه وقلب التربه التربه انقلبت فستطلع نفس النبته الناس بتعرفها نفس نفس النبته شقائق النعمه مثلا الان لونها احمر كانت في يوم من الايام بيضه ما بعرف شو اسم الورد خبراء الورد يحكوا لنا يعني كان لونها ابيض تنقلب لونه يعني مختلف. الورد الصفراء اليوم والسوداء والحمرة والخضراء كلها, كلها كانت كله كان لونه ابيض كله كان لونه ابيض يعني النيزك سوى شيء شين بس دلع في اموره حل امور حل الورد 100% طيب لي متعني يا عبد الله انت ادري يا محمد اني انا وين بحبوا الورد شو بحبوا النيزك يعني صبر زي <تصفيق> ليش بنات بيحبوا هالورد؟ ليش اقول ورد؟ جيب لي ورده بس تغيروا الحين ما يبوا الورد بنفسه، ورد وسواره، ورد وبنتليف وكارتير، لا سالفة ورده بس هي جاملك هاي ما ادري من انت مرتكب ما تظلم شوف محمد انا اكون معك صادق انت تقول عني انا ظالم، انا مش ظالم في التقييم، انا بس المعلومة اذا حسيت انه اول مرة اسمعها شوك احط نفسي مكان الجمهور بيسمعها بيروح يسولف فيها اعطيك عليها فوق التسعة وانت تدري بارك الله شوف بديت تستانس خي كيف تعطيها 9.1 ليش الواحد خليها في مي طيب شكرا 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 حبيتك والله وهذه كانت حلقتنا الاخيره يا جماعه الخير في تحدي المعلومات للموسم الثاني ان شاء الله انكم استانستوا معنا في الموسم هذه وايد حبينا تفاعلكم اللي على تويتر وايد حبينا تفاعلكم اللي في الكومنتات اللي في حساباتنا الشخصيه ان شاء الله انه كان موسم جميل تعبنا وايد دفعنا وايد سهرنا وايد وتوقع لي تابعونا في حساباتنا الشخصية ورب الكعبة إن في حلقات ست الصبح نطلع الثمن حلقات الثمن حلقات تتصور من الساعة عشرة مساء تقريبا ننتهي فجرا نعم نشكر فريق العمل سواء من ناس يعني يدعمونا معنويا يحضرون معنا أو من المصور عادل المخرج عز الدين طارق اللي عرفت اسمه في الموسم الثاني من كرمه ونسان هادي صالح من الناس الداعمين صراحة وجوده يعني دعم معنوي فما قصرتوا والله يا شباب آه على حضوركم آه وبعد في ناس هناك شوي يستحون تعالوا شباب تعالوا عادي تعالوا يلا يلا نتيجه نتيجه صح نتيجه فوق 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 اوه نتيجه 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 شوف 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 نتيجه نتيجه تا ايه اسحبها بوينت وان اسحبها والله الناين بوينت وان لو كانت والله اسحبها والله ناين ناين انت ناين لو كانت ناين كان فزت في الحلقه الاخيره تعال تعال بس التوتال اللي محمد فاز في الموسم كله صح؟ اعتقد لا 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 يا اخوان يستاهل يستاهل في النهاية أحب أقول لكم اكتشفوا المعلومة الكذب يا جماعة صح صح عشان تكسبوا ال1000 دولار اللي توصلك لعندك إن شاء الله يصير طلب شخصي أعطوني فولو على السناب على الانستا محمد ما يهتم محمد ما يهتم يا أخي مهتم بس يوتيوبر لا 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 أنا إنسان صراحة اهتمامي أكثر بعد في الاسناب هاي حساباتي يا جماعة تردوش عليها حساباتي وحسابات أنا أسهل أكتب كيو 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 بسرعة يطلع لي محتوانا الاثنين جبار إن شاء الله أن برنامج تحدي المعلومات هو برنامج انفينيتي مكمل معاكم ان شاء الله الثالث الرابع الخامس السادس السابع وهو برنامج محتوى يشاهد ولو بعد سنوات يعني تحدي المعلومات الموسم الاول اتوقع انه ممكن عيال عيال يتابعونه يا جماعه اللي ما اشترك كيف شكل جسمه عبد الله؟ مثلث ويقول لك نقطتين روح اشترك يا اخي بسرعه شيك يا اخي انا يا عمي اذا يا اخي قول قول شوفوا مشاركات الحلقه الماضيه في نهايه الحلقه هذه ولا تنسون تموا شاركوا وتموا اعطونا ردود افعالكم يا جماعه ليل الموسم الثالث واكتبوا عن تحدي معلومات في تويتر وديروا بالكم احنا بنقرا التعليقات وبنعطيكم لايك والقلب 
وبنعلق مع احلى تعليقات يلا نراكم على خير الوعد الموسم الثالث سلام دام اليوم شوف العب شوف البدايه اللي ما راح تنعاد اه يلا هات ما راح تنعاد البدايه دي وربي يضحك وشي فهمت يعني شلون جمال بالكلب بي بخامتها وعرضها القرف القرف تبعها يعني القرف طب كيف دامج انت قلت انه لونه عنابي كمان يعني زي هداك لا ما قلت السماق الحلو قاعد اقول لك عن عنابي اه عنابي السماق ما غيره الاسود كيف؟ السماق السام السام هذا شو لونه؟ ما ما طبعا هو يدورون مني المعلومات انا يدورون مني العبط مهرج صح؟ وفي ناس يتغذون على الحيوانات صحيح زين؟ الحلقه ولا كيف؟ انا عملنا بوز على الحلقه ما عملنا بوز كمل الحلقه ورانا بطاريه تنتهي استاكل شوي يا زين كمل معلومتك وانت بتاكل بالمقابل الحموده يا حموده بالله ما عليك كمل معلومتك بالله عليك ذاكر على المانجا بالنسبه لي من الف الفواكه الفراوله فاكهه صح؟ ورب الكعبه الفراوله كانت ورده بعدين صارت فراوله الفراوله ورده؟ يقول علماء النبات انه في فترة من الفترات جاء نيزك على الكرة الارضية. <تصفيق> 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 <تصفيق>